Hi friends, welcome to Shobi's Kitchen. In this video, we will see how to make the Rava Jamun and taste of the Rava Jamun. நம்ம சேனல புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுல வர ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வருங்க ரவா ஜாமுன் செய்யறதுக்கு ரவை ஒரு கப்பு நான் இன்னைக்கு நூறு கிராம் ரவை எடுத்துருக்கிறேங்க ரவை முடிஞ்ச வரைக்கும் பொடி ரவையா அதாவது சின்ன சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ரவை பெருசாக இருந்துச்சுன்னா மிக்சியில் ஒரு சுற்று லைட்டாக அரைச்சிக்கோங்க பால் மூணு கப்பு ரவை எந்த கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் மூணு கப்பு பால் எடுத்துக்கோங்க நெய் தேவையான அளவு சக்கரை இரநூறு கிராம் அதாவது ரவை ஒரு கப்புனா சக்கரை ரெண்டு கப்பு ஏலக்காய் நாலு லெமன் ஜூஸ் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு தேவைப்படுங்க சக்கரை ஒரு டீஸ்பூன் இந்த சக்கரை வந்து ரவையை வேக வைக்கும் போது நம்ம கூட சேர்த்தோன்னா நல்லா கோல்டன் கலர் கிடைக்குங்க அதுக்காக தான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரவையை வறுத்துக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ரவை சூடாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க ரவை வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பாலை சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரையையும் சேர்த்துக்கோங்க ரவை ஒரு கப்புனா பால் மூணு கப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் ரவை நல்லா வெந்து சாஃப்டாக இருக்குங்க ஜாமூனு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா சீக்கிரம் பாலெல்லாம் வற்றி ரவை வேகாதுங்க அதனால் சிம்லையே வச்சு கிளறிட்டே இருங்க ரவை நல்லா வெந்து கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நெய் சேர்த்த உடனே ரவை பாருங்க நல்லா ஒட்டாமல் வருதுங்க பால் எல்லாம் வற்றி ரவை நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது ஆரட்டுங்க இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நல்லா உருண்டைகளாக செஞ்சுக்கலாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாங்க சக்கரை கூடவே தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சக்கரை ரெண்டு கப்புனா தண்ணி மூணு கப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காயை இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுருக்கிறேங்க இதையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்கட்டுங்க இது நல்லா கொதித்து திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சிங்க கம்பி பதம் ரொம்ப தேவையில்லைங்க ஒரு கம்பி பதம் வந்துச்சுனாலே போதும் அதாவது சக்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் இருந்துச்சுனாலே போதுங்க இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்தோன்னா சர்க்கரை பாகு ஆறுனதுக்கு அப்புறமாவும் கட்டியாகாமல் இதே மாதிரியே இருக்குங்க ரவை ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சிங்க இப்போ இதை நல்லா பிசஞ்சிக்கலாம் கையில் ஒட்டுச்சுன்னா நெய் தடவிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிசஞ்சி விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிசைய பிசைய ஜாமு நல்லா நமக்கு சாஃப்டாக இருக்குங்க பாருங்க நல்லா சாஃப்டாக பிசஞ்சாச்சுங்க நல்லா இந்த மாதிரி பிசஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக செஞ்சுக்கலாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி கிராக் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஒன்று போல் எல்லா மாவையும் உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாங்க உருண்டைகள் எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சாச்சுங்க இப்போ இதை எண்ணெயில் பொறிச்சிக்கலாம் ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம உருண்டைகளை எல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க தனித்தனியாக ஒட்டாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க எண்ணெய் ஓவராக ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஜாமுன் போட்ட உடனே மேலே மட்டும் ப்ரௌன் ஆயிருங்க உள்ளே வேகாது அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே வச்சு பொறிச்சுக்கோங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி ஒன்று போல் இந்த மாதிரி அடிக்கடி சுற்றி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சுங்க உங்களுக்கு இன்னும் டார்க் கலர் வேணும்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பொறிச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்து சக்கரை பாகில் சேர்த்துக்கலாங்க இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லா உருண்டைகளையும் பொறிச்சுக்கலாங்க சக்கரை பாகில் சேர்க்கும்போது பாக ஆறிடுச்சுன்னா லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா ஜாமுன்குள்ளே இறங்குங்க பாருங்கள் ஜாமுன் பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டுங்க ரவா ஜாமுன் செய்கிறதுல முக்கியமாக மூணு டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்குங்க ஃபஸ்ட்டு ரவையை பால் சேர்த்து நல்லா சிம்லையே வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது ரவையை நல்லா பிசைய பிசைய இன்னும் சாஃப்டாகுங்க அடுத்து பொறிக்கும் போது மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு கம்மியாகவே வச்சு பொறிச்சுக்கோங்க இந்த மூணையும் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லா சாஃப்டாக ரவா ஜாமுன் சூப்பராக ரெடி ஆயிருங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஷோபீஸ் கிச்சனுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் 